自从余生请多指教和王牌部队后，肖战已许久未有作品面试。虽然进组的消息很多，尤其是与人敏合作的玉骨遥，路透一波接一波，甚至多次预热，但定档却遥遥无期。直到6月1日儿童节这天，肖战和李沁主演的《梦中的那片海》播出，这才解了粉丝的相思之苦。《梦中的那片海》自开播后，成绩斐然，酷云上，他的直播关注度一。百分之六十二，遥遥领先于同时段的其他电视剧。德塔文电视剧景气指数更是以一八百三十六的分数，远超迪丽热巴的攻速，领跑排行榜。一部剧能上星，并定档到央八，品质方面肯定相对有保障。再加上题材新颖，演员阵容强大，成为热播剧是意料之中的事。一口气刷了六集之后，我被里面坦坦荡荡的四角恋故事，以及那个年代下。不对大院子弟与平民的爱情和前途的选择而深深的吸引。这年头见多了尔虞我诈，还以为电视剧里的爱情只要是三角甚至四角恋，那必然会有一个恶人，甚至不乏狗血桥段。然而事实证明，看完梦中的那片海，我承认自己狭隘了。一，肖春生对贺红玲不只是惺惺相惜那么简单。梦中的那片海里最神奇的是，官配 CP 并非一开始就在一起。肖春生、肖战饰演。的初恋是贺红玲，而非佟小梅。李沁饰演肖春生人还没出场，就从旁边人的议论声中大概知道他是个何等风光的人物。在什刹海滑冰场修鞋的老师傅口中，我们能大概猜出他定是个滑冰技术了得的人物。一转眼，他与佟小梅前后脚，偷偷摸进一间打了封条的图书馆里。他们各占一隅，借着外面的阳光，翻看着那些禁书。因为肖春生的动静太大，引来了巡逻员。就在佟小梅即将被抓现行之际，她及时推倒了书架，以三寸不烂之舌说服了管理员，并成功脱身。可以说，简单几个镜头，肖春生口齿伶俐，脑子灵活，勇于担当的形象就跃然于上。这一次是肖春生与佟小梅暗生情愫却失之交臂的时刻，因为后来两人的爱情走向埋下伏笔。因为肖春生在明，而佟小梅在暗，他虽心仪他，却从未得见真言，也谈不上真正的了解。而他知他的见义勇为，又能天天见到他的真人，自然会心有所属。肖春生对佟小梅，与其说是喜欢，不如说只是年轻人情愫萌生的一个契机而已。可贺红玲对他而言，却是鲜活的、吸引人的存在。他的首次出场是戴着一顶红色帽子，自信又美丽的模样。只是在公交车站短短一瞥，叶国华便对他一见钟情。他甚至骑着自行车追着公交车跑了好远。从容貌上看，他是突出的。而两人的第一次碰面，又是在一个非常复杂的情况下发生的。贺红玲这一方是穷人阶级，以齐天为首的小混混们臭名昭著；肖春生和叶国华这一方是部队大院子弟，自带光环，无人敢碰。就是这样，两波势力在什刹海冰场交锋了。贺红玲长得美丽，性格张扬，而且滑冰滑得极好，在冰场上那就是独一无二的存在。这对于一向在冰场上找不到对手的肖春生而言，有着致命的吸引力。所谓英雄都是惺惺相惜的，两个滑冰高手一对决，自然看对了眼。再加上黑子当场挑衅谁是叶国华时，叶国华怯懦不敢上前，而肖春生却大胆应声，甚至愿意出战单挑，替兄弟扛下责任的行为，更是让贺红玲被他深深吸引。本质上来说，肖春生和贺红玲是一类人，而叶国华和佟小梅是另一类人。前者都是家道中落。明明有才华，却被家庭拖累，无法实现梦想。但他们都有着野草一样顽强的生命力，骨子里带着点骄傲。后者是家境殷实，原本不需要怎么奋斗，只要安心接受父母的安排，就能站在比别人更高的起点上。所谓物以类聚，人以群分。肖春生和贺红玲的相互吸引，是由自然定律所决定的。二，贺红玲对爱情的选择，更加证明了她值得被爱。贺红玲是个很有才华的女子。看上去劲儿劲儿的，骨子里不服输，有主见，知道自己想要的是什么，相信任何人和他相处都会对他心生好感。只可惜在那样的时代背景下，他与肖春生都难以逃过成分问题的拖累，家庭条件与理想抱负势必会成为他衡量感情的一部分。正如齐天所说，当他身处泥沼之时，身边只有像齐天这样的小混混，还有街坊邻居能帮上一点忙。齐天喜欢他，但他知道他俩不合适。就连他母亲也都坚决制止两人在一起。可贺红玲洁身自好，既能保持两人的距离，又能充分享受了齐天这些年对她的保护，不得不说是个极其聪明的女子。当她遇到自己喜欢的人时，她便跳出来
，请齐天放过萧春生一马，同时主动发起进攻，进入对方的视野。很明显，他可以感知到萧春生对自己的喜欢，也从未拒绝过他的示好，甚至一步步接受着对方的追求，引导着一起坠入爱河。而对叶国华这边，他从一开始就很冷漠，甚至从未接受过他的好意，把所有的账都算得非常清楚。萧春生和叶国华，一个是情感攻势，一个是金钱攻势。事实证明，以情动人，远比以钱示人更有用。贺红玲知道自己的处境，明白只要接受叶国华，就能带着全家人走出泥潭，实现自己多年的梦想。可他同时也知道，自己不可能喜欢叶国华那样的人。他怯懦，没主见，除了身份和家庭，本人毫无闪光点。更何况，他对自己的喜欢，仅仅停留在外貌上而已。而萧春生从来都是身体力行的帮助他，他要搬运白菜，他就直接帮他搬；他想拉小提琴，他就借了车，带他上长城，找个空旷的地方，让他放心大胆的拉。一个拉小提琴，一个吹口琴，这样的约会，谁看了不心动？原本我以为面对生病母亲的劝解，贺红玲会改变选择，然而她没有，她婉拒了叶国华，直球似的逼着萧春生，正视自己的感情。在萧春生坦白自己的家庭困境，带他见自己生病且糊涂的父亲，并直言虽是大院子弟，但无任何特权的现实后，我以为他会倒戈，然而他还是没有。叶国华卖花姑娘的邀约依旧作废了。正是贺红玲对感情的笃定和坚持，再加上身上那股韧劲，我坚信萧春生没有喜欢错人，他俩是天造地设的一对。三，叶国华和童小梅的坦荡，让这场四角恋温暖而治愈。萧春生与贺红玲的爱情纠葛，正如一枚青色的果子，看得人嘴角上扬。萧春生年轻不懂爱，以为义大于情，一开始为了成全兄弟，孩子心性的想要再次退出，将喜欢的人拱手相让。可他护天、护地、护手足，却护不住一颗少年的春心。而叶国华习惯被萧春生保护着生活，这一次他经过妹妹的提醒，也理清了自己的情感现状，做出了正确的决定。就当我们以为两个好兄弟会为了女人大打出手，甚至反目成仇时，叶国华却跑出来跟萧春生坦白，希望在感情这场比赛里，他不要再让着自己，两人可以一起竞争。他明白，感情不是靠让出来的，只能是争取过来的。即使自己不一定能够追到贺红玲，但也不希望好兄弟会因此错过喜欢的人。于是，哪怕他明知自己没戏了，依然时不时的关注着贺红玲，总能在关键时刻施予援手。这样默默的守护，让人感动。而童小梅亦是如此，尽管她知道自己才是萧春生心心念念的疏忽女孩，感恩于她的见义勇为。但当她看到萧春生与贺红玲打得火热之时，她从未说出实情，也没有加以阻拦，而是真心实意的希望他幸福。虽然她知道家里会安排自己与叶国华相亲，也明白自己可以轻而易举的获得文工团的名额，但她知道叶国华不喜欢自己。自己也不喜欢叶国华，也明白自己不想进蒙工团，更想当一名医生。面对爱情，他不卑微，也不乞求。与叶国华相亲后，他直言我们不合适，直接免去双方的烦恼。在得知萧春生心有所属之后，他也只是默默守护，继续坚定的追求梦想。预告片中，他把文工团的名额让给贺红玲，还对萧春生说：“我知道自己的理想是什么，我让出这个名额，是因为贺红玲以自己的实力赢得他。”可以说。在国产剧里，我已经许久没有见过这么坦荡、自信、坚定的女主了。结语：梦中的那片海之所以火爆，在于她精准的踩到年轻人那颗追梦的心，又以高度还原的年代剧特色，抓住了老一辈的视线。年轻人在自己的价值体系里，知道自己要什么，爱就努力争取，公平竞争，哪怕不喜欢，也不代表一定要拥有。如此坦荡且正直的三观，实在太值得推崇了。点开梦中的那片海的豆瓣评论区。也不乏观众对这部剧的高度认可。不过，作为一部年代剧，《梦中的那片海》在剧情和制作上的优势，仅仅是观众入坑的第一步，演员的演技代入感才是把观众垂在坑里的关键。值得一提的是，《梦中的那片海》虽然是年代剧，但却没有太多中生代演技派的面孔。主演中最不具年代感画风的偶像派演员，反而撑起了这部剧的看点。肖战稳定输出，青年演员演技惊艳。在《梦中的那片海》上线之前。肖战在影视剧里扮演的角色，往往带着厚厚的偶像滤镜，爆款剧陈情，令和余生请多指教。里的肖战能够被观众认可，也是因为他形象出色，个人魅力十足。但是在梦中的那片海，肖战不仅颜值在线，演技发挥也让人心服口服。剧中的肖春生是个重情重义的北京青年。
朋友有难拔刀相助，惹上事了便主动解决，个性直爽坦率，个人魅力十足。肖战为了塑造好一个地地道道的北京青年，便从表演细节入手，从说话的口音到潇洒傲气的姿态，都把北京小爷的形象刻画的入木三分。比如在和小混混发生争执的时候，肖战饰演的肖春生永远都是仰着脖子，傲气十足，面对对方的挑衅丝毫不虚，眼睛一横。各种接地气的儿化音脱口而出，人物刻画的相当鲜活生动。重要的是，在兼顾角色塑造的同时，肖战这张脸从未下线。穿着军大衣的他，永远帅气英俊。同样的造型，别人是接地气的泥土味，但肖战却身姿挺拔，把一个帅气的大男孩形象稳稳立住。作为主角的肖战，让人印象深刻。作为配角的鲁诺，也撑起了配角的看点。剧中，鲁诺饰演的齐天是一个不好惹的混混，一言不合就撩群架，长了一张地痞流氓的脸，凶相十足，颇有几分黑老大的气场。但别看鲁诺长得不好惹，在剧中饰演的齐天却是个靠谱的角色。他仗义洒脱，为了挚爱能够付出一切。和肖春生不打不相识之后，人物魅力直线上升。相比于鲁诺在《风雨送春》《归》和《卧底警花》中的表现，这次鲁诺在《梦中的那片海》中的塑造明显出色了很多。可惜的是，有的演员稳定发挥，演技、颜值都在线，但有的演员脸上就写着“关系户”三个字，演技、颜值都一言难尽。男六号长得丑，演得烂，剧中塑造格格不入。梦中的那片还讲述的是一群北京青年的故事，肖春生、叶国华、齐天都个性鲜明，令人印象深刻。但围绕着这些高光角色，还有一些小配角。吴宇清饰演的男六号小六，就是肖春生身边的一个哥们儿。但即便这个角色的戏份不多，吴宇清还是靠着自己难以忽视的存在感，引发网友的围观。在人物设定上，小六就是一个碎嘴子，时不时传一些八卦消息，常常在一旁附和几句。但按理来说，同样是大院子弟，肖春生和叶国华身上都有着一股儒雅的正气，偏偏吴宇清饰演的小六更像是地痞流氓，形象灰头土脸，说话时的表情腔调也总带着一股流氓气。比如肖春生，因为黑子那群人的挑衅气不过的时候，召集了大院子弟开小会，说什么也要杀回时差，还讨个公道。在这场戏里，吴宇清饰演的小六没几句台词，但句句都在泼冷水。肖春生那边正替兄弟气不过，小六却说时差还本来就是流氓玩主的地界儿，话里话外的意思就是咱斗不过人家。这场戏里的小六凸显的是角色身上老实本分，但也愿意为了朋友冒险的义气。但说实话。此时镜头的吴雨清语气轻佻，腔调轻浮，嘴上指责流氓玩主的不是，但是挤眉弄眼的自己更像是个流氓。同样挤眉弄眼的演技，经常出现在吴雨清的塑造中。比如之后的剧情里，肖春生又和几个大院子弟聚在一起，商议着与齐天的小团伙发生的矛盾。事情越闹越大，这群大院子弟越发意识到矛盾的严重性。可这场戏里的吴雨清，既没有叶国华展现出来的担忧。也没有肖春生说什么也不认怂的性格，他眯着眼睛，皱着眉毛，特别大话的插嘴，用嘴硬的语气说着咱不能跟他们硬碰硬，一副干不过却非要装面子的感觉，怎么看都讨人嫌。说白了，以吴雨清的演技和颜值，他和肖战、刘瑞麟的同框完全被降维碾压，演得用力过猛，格格不入。而事实上，这也不是吴雨清第一次因演技和颜值遭到吐槽了。